。今天教大家做百香果凤梨果酱，并且将它延伸成为这一款百香果凤梨棒蛋糕。它既不需要打发蛋白，也不需要打发蛋黄，而且这么如此简单又好吃的蛋糕，大家还不赶紧学起来？首先，我们来做百香果凤梨果酱。好，我们先把百香果的籽先给它咬出来。接着，我们将百香果的籽过滤出来，我们可以不要它。过滤好后，我们的汁放一旁备用。像这种籽的话，我们可以泡水喝。接着，我们来用料理机打我们的凤梨。打好后，我们倒入锅中，然后我们称取百香果汁然后三十克到四十克。接着，我们将白砂糖一次性加入。这个白砂糖多少，根据自己的嗯喜好来。白砂糖它不仅是增加风味的，而且它还是延长保质期的。好，然后我们先电磁炉开中小火，让它加热。加热的时候，我们边加热边搅拌，不然它会糊底。我们的百香果凤梨果酱炒的差不多了。大家看一下，就是它的颜色会偏黄一些，但是颜色会透亮一点，而且没有太多的水分，好像这个样子就可以了。好，我们就放一旁，稍微将它放凉备用。接着我们来做蛋糕面糊，好，软化好的黄油加入盆中。接着我们将白砂糖一次性加入。好，接着我们开动打蛋器，将我们的黄油打发。好，我们的黄油打发稍微变白了，并且体积膨胀了，然后我们就加蛋液。好，蛋液要分五到十次加入，如果不分五到十次加入的话，就会变成这个样子，油水分离。好，我们分五到十次。好，每一次加入都要将它融合了，我们再进行加下一次的蛋液。好，融合好再加下一次。我们的蛋液全部都融合到我们的黄油里面了。好，现在我们来塞低筋面粉和泡打粉，全部过塞好后，我们做翻饭的手法，好将它们混合均匀，拌到看不见面粉为止。我们加入百香果液，好用翻饭的手法继续将它们混合。我们拌好后，我们装进裱花袋里。我们用到这样的模具，好，嗯，有大有小哈，看大家自己做的面糊多少了。然后我们，嗯，这个是不粘模具，如果大家粘的话，可以先涂一层黄油，然后再裹一点那个面粉。好，我们先挤一半，挤了一半后，我们将刚刚做好的百香果凤梨果酱，然后舀一点进去。好，大家也可以用裱花袋铺平整。我们将剩余的面糊。全部挤进去，好，大家一定要注意旁边的缝隙，好，很有可能会留洞。好，我们挤得差不多平的时候，我们就可以，嗯，剩下的面糊用其他的杯子啊，或者其他的模具装，然后我们用一个刮刀将它抹平。好，我们铺平后，我们盖上保鲜膜，将它放进冷藏一到两个小时。做好剩余的果酱呢，我们可以放在这样的一个玻璃杯里，好将它密封保存起来。密封保存放在冰箱里面，大概一个月左右都可以的。时间到了，我们将它取出来，在中间画上一刀。好，我们画这一刀呢，只是为了好看，大家也可以不画。好，现在我们放进预热好的烤箱里面。蛋糕就烤好了，将它拿出来。好，我们让它倒出来。我们在放凉的时候呢，我们可以刷一点糖浆，或者是如果有多余的百香果汁，也可以直接刷在表面上。好，放凉后我们切开看看。今天教了大家做百香果凤梨果酱和百香果凤梨棒蛋糕，大家都学会了吗？如果大家还有什么问题的话，请在我的评论区里留言哟。